una nueva lesión se carga la carrera de Ousmane Dembélé. El jugador francés tuvo que salir de los terrenos de juego cuando apenas llevaba 25 minutos de partido. Otra lesión más que se suma a las tantas que lleva en estos tres años. Obviamente esto ha hecho que el FC Barcelona piense en Ansu Fati, que se encuentra cedido en el Bolton. Pero su vuelta parece inminente. El FC Barcelona necesita a alguien arriba después de esta nueva lesión de Usman de Dembélé. Y apareció Bartomeu hablando, eh, aquí lo vemos en marca, la situación del club hace la vuelta de Ansu totalmente necesaria. El club no quería causar ningún mal a Bolton Wanderers, pero las circunstancias del equipo son las que son y nos hemos visto obligados a traer de vuelta antes de tiempo a Ansu, el cual se encuentra de viaje a Barcelona. Obviamente devolveremos la cláusula de la vuelta prematura de Fati al Bolton, ya que no han sido ellos los que han querido romper el contrato de cesión del jugador, sino nosotros, dijo el presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu. Parece ser que el club catalán pide la vuelta de Ansu Fati y el Bolton se tendrá que quedar sin el jugador que había traído cedido en este mercado. Hey, bueno, todos, gente, ¿qué tal? Soy Mabri, que estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal. Estamos en un nuevo episodio del modo carrera con el Bolton, chicos. Bienvenidos un día más. Y bueno, tenemos bastantes novedades, como ya habéis visto. Ahora vamos a hablar del tema que hemos visto en la introducción. Hay novedades en el mundo del Bolton y en el fútbol en general. Y tenemos también novedades en el canal, porque, ojito a lo que tenemos por aquí, supongo que se estará viendo en pantalla, tenemos... Eh, nuevo micrófono, bastante sexy, bastante bonito De color azul como el Bolton De color azul como el canal Y muy, pero que muy bonito O sea, tenemos por aquí un nuevo Blue Yeti Que me lo he comprado pues en el Black Friday Estaba de oferta, ya lo estaba mirando desde hacía tiempo Y bueno, me lo he comprado Básicamente que sepáis que pues tenemos micro nuevo Un micro ya decente, un micro que dices Esto graba ya, ojo, lo que graba esto No sé si no daréis mucha diferencia Porque al haber siempre pues sonido de fondo Que si la música y tal no sé si no tenéis mucha diferencia o no, pero probarlo, probar un vídeo anterior a este Y este es el primer vídeo que he grabado con este micro, ¿vale? Entonces, bueno, no sé, a ver si notáis diferencia o no Porque la verdad es que si me voy lejos, creo que se sigue escuchando bien Está puesto en un modo en el que solo coge y recoge el audio que sale de delante, de la parte de detrás, ¿no? Entonces no se debería escuchar ni el teclado, ni el ratón O al menos se debería escuchar muy, pero que muy flojo Tampoco se debería escuchar lo que se escucha por las pantallas porque están detrás del micro entonces, bueno, es un micro que está muy bien, tiene una calidad muy buena, tiene una calidad de micro de estudio, podríamos decir, y además, pues, tiene muchos modos de, eh, de sonido, ya que, bueno, pues tiene diferentes modos, obviamente yo solo utilizo el de streaming, el de grabación de, para jugar, por así decirlo, pero también, pues, puedes grabar música con él y cosas de esas, tampoco os interesa, pero bueno, os lo explico básicamente para que veáis que tenemos algo nuevo en el canal, que, pues, bueno, el dinerillo que ganamos en YouTube, pues, obviamente, lo invertimos también en el canal, en mejorar, y, pues, ya nos hace falta un micro nuevo, después del ordenador, después de un foco, pues, faltaba mejorar el micro que hacía ya dos años más o menos que tenía ese micro y bueno, ya toca, ya toca, así que no sé si lo notaréis o no, déjame los comentarios pero bueno, yo lo he estado probando y la verdad que se escucha perfecto, así que nada chicos, vamos a ir con el tema que nos toca, Ansu Fati que va a dejar el Bolton porque por lo visto Barcelona, pues después de la nueva lesión de Guzmán de Belé, otra más, sí otra lesión más de Guzmán de Belé, ese hombre está hecho de cristal, está hecho de mantequilla, o sea le roza el viento y se rompe una pierna pues eh, mucha gente es, dice que bueno, que es por la mala preparación física del Barcelona, pero bueno, si fuese por la mala preparación física del Barcelona se lo serían todos, no solo él, entonces eh, está ahí un poco, un, poco, un poco rara la cosa, pero claro, si se lesiona él solo, cuando él vino en pretemporada antes de tiempo para prepararse antes que los demás, y aún así se ha seguido lesionando, creo que el problema es de él, no el problema del equipo, o de que no se haya preparado bien físicamente, que esa es otra Valverde, pues ya sabemos que no está haciendo muy fuerte por el Barça, que la preparación física para él no es muy importante, según él dijo en una eh, rueda de prensa ya sabemos que no es muy importante, pero claro, el resto de jugadores, no ha habido ninguno que se haya lesionado mucho, quizá pues Jordi Alba también ha, ha tenido bastantes problemas físicos eh, y musculares pero claro, es que es, que es el único jugador que, 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 que se lesiona cada temporada dos o tres veces, o sea, no puede ser que sea por la mala preparación física del equipo porque el único que tiene una mala preparación física es él, no el resto del equipo, pero bueno la cosa es que el Barcelona quiere traer de vuelta a su Fati porque después de la lesión de, eh, de Embele durante tres meses el Barcelona necesita a alguien para hacer rotaciones ahí arriba y el joven jugador del Barcelona va a tener que volver con ellos, vale chicos, va a tener que volver al Fútbol Club Barcelona, aquí lo vemos con nosotros ha subido tres puntos de media y pues ha marcado dos golitos en seis partidos nos ha ayudado un poco, pero lo vamos a perder, lo vamos a perder porque Barcelona pues lo quiere de vuelta Así que chicos, finalicemos la sesión Ya sabemos que el Barcelona nos va a devolver el dinero Como veis, devolver a Ansu Fati Solo nos cuesta 95.000 Así que Ansu Fati que vuelve al Barcelona eh, Nos quedamos sin él 
Y el Bolton que va a tener que apostar por este hombre Por J.J. Okocha Que ya sabéis, el hijo del de gran Okocha Pues ya está en el equipo Obviamente no es ni la mitad de bueno que en su fati en la actualidad Pero... Vamos a tener que tirar del carro de él, vamos a tener que empezar a entrenarle en serio A que suba rápido de media porque después de la salida de Ansu Fati El Bolton se queda sin un jugador en ataque y eh, puede ser bastante importante De momento puede cubrir esa posición Connor Hall, ya sabéis que Connor puede jugar por esa banda izquierda Pero bueno, veremos a ver qué tal está Ococha, vamos a ver qué tal rápido sube Y nada, vamos a hablar de otro temita que me dijiste también en comentarios como ya sabéis, en el anterior episodio eh, os propuse algo nuevo, algo que era novedoso, pero me dijisteis que no os gustó porque básicamente esto yo no lo sabía, ¿vale? Porque yo no juego al PES, pero se ve que en el PES pasa esto, que cuando un jugador se retira eh, vuelve a aparecer una Regen suya, pero con su misma cara, el mismo nombre y todo. Bueno, al menos es lo que yo entendí en comentarios, entonces no os gusta eso del PES. Así que lo que vamos a hacer va a ser retirar esto, obviamente estos jugadores no los ficharemos tampoco, simplemente fue algo que yo quise poner en el juego para darle un punto de, bueno, pues de algo nuevo, ¿no? Ya sabéis que yo siempre intento meter cosas nuevas en el modo carrera para que no se, para que no se haga monótono, para que no se haga aburrido, pero me dijisteis que le quitaba realismo, me dijisteis que no os gustó la idea, la gran mayoría, así que tranquilos porque lo vamos a quitar, a los jugadores estos les quitaré la cara que tienen de, de sus jugadores pre predecesores, ¿vale? Les pondré la cara genérica que les salía de por sí y también les cambiaré el nombre, les dejaré el apellido, ¿vale? Para que sepamos que es la región de ese jugador, por ejemplo, yo que sé, a Slatan, le dejaré Ibrahimovic, pero le cambiaré el nombre y en vez de Slatan le pondré, pues yo que sé, Marcus. Y se llamará Marcus Ibrahimovic y sabremos que es la región de Slatan. Le dejaré el mismo físico, ¿vale? Eso sí, la altura, para que sea más o menos igual a ese jugador, pero que él haga pues su propia carrera y que se vaya luego al equipo y que fiche por quien quiera, ¿vale? Y lo mismo haremos con Iniesta y con Villa, les quitaré el nombre, les quitaré la cara, pero les dejaré el potencial que tenía su jugador, les dejaré el físico para que sean lo más parecidos posible a su predecesor, ¿vale? Es igual que, por ejemplo, si, nos, si se retira Cristiano Ronaldo, y imagínate que Cristiano Ronaldo sale eh, que mide 1,60 y, <coughs> y tiene dos de filigranas, obviamente a esa Regen lo que haré es... Ponerle el físico que tiene Cristiano Ronaldo en la vida real y ponerle pues 5 de filigranas como tiene Cristiano y le pondré 4 de pierna mala o 5 de pierna mala como tiene Cristiano Ronaldo. Básicamente haré eso, ¿vale? Pero lo que es el nombre y la cara no se la pondré igual, ¿vale? Porque eso me dijiste es que nos gustó, así que lo quitamos y ya está. Aquí no ha pasado nada. Yo siempre os doy nuevas opciones, os doy eh, cosas que creo que pueden gustar, pero si no gustan pues las quito. Y punto, ya está, esto lo quitaré en este modo carrera en el O sea, en el próximo episodio ya no estará En este modo en este episodio sí que estará De momento, porque tengo que cambiarlo Pero una vez haya grabado ya el este episodio Pues en el próximo episodio ya no estará ¿Vale? Esto, así que olvidaos porque Esto se quitará, así que nada chicos Hoy tenemos maratón de partidos Va a ser un episodio largo, así que sentaros porque tenemos Partidazo contra el Nottingham Seguramente contra el Sheffield Wednesday eh, Simulemos porque jugamos de locales Jugaremos contra el Blackburn, jugaremos contra el Brighton Porque es complicadísimo y contra el Sheffield y contra el Hull City, pues no sé cómo lo haremos. Ya veremos cómo lo haremos, pero contra el Sheffield hay que jugar, contra el Brighton también y contra el Nottingham también. Así que quizás simulamos contra el Sheffield seguro, contra el Blackburn no lo sé, dependiendo de cómo vayan en la tabla. Y contra el Hull City, pues ya veremos. Así que nada, dicho esto, vamos allá con este mardón de partidos con el Bolton. Bienvenidos al primer partido del día de hoy Estamos en el campo del Nottingham Forest Y tenemos auténtico partidazo de esta segunda división Estamos en el Forest Park Stadium Y el Bolton que está teniendo un inicio de temporada bastante movido Ya es por los fichajes, por los no fichajes Ya que, bueno, pues Ansu Fati hace unos días que ha dejado el Bolton No porque Bolton quiera, sino porque Barcelona Así ha tenido que hacerlo después de una nueva lesión de Usman de Melee. El club, eh, pues, inglés se ha quedado sin un jugador que había traído cedido Obviamente, el Barcelona le ha devuelto el dinero por esa cesión Ya que, bueno, pues, eh, han fallado en esa cláusula, en ese contrato Y el Bolton, pues bueno, pues en el mercado de invierno Pues que te dan un poco más de dinero para poder intentar eh, mejorar el equipo El Bolton, que ha tenido un buen inicio de temporada Al igual que el Nottingham Forest, que está en esa mitad de tabla, parte para arriba Así que, vamos allá con lo que puede ser un auténtico partidazo Hoy tenemos carrusel de bardedos para el Bolton, así que Vamos a ver si empieza en el día de hoy con una buena victoria ante este equipo Que ojito con este Nottingham Forest Tiene muy buen equipo con jugadores como Ribeiro, como Carvalho, como Loley, como Show Que son bastante buenos Así que vamos a ver qué tal sale el equipo de George Raymond en el día de hoy Con esa pedazo de delantera con Tammy Abraham, con Connor Hall Vamos a ver si están enchufados como siempre Y con esa defensa que está maravillosamente bien después de ese fichaje de Soutar Parece que la defensa está bien apuntalada Esa defensa del... De 
Bolton con los fichajes de Godfrey y Soutar Pues que se ha vuelto una defensa inexpugnable Muy pocos equipos le han conseguido meter más de un gol al Bolton O le han puesto en apuros Así que vamos a ver si en el día de hoy siguen las cosas igual Bueno, no, problemas, problemas, problemas Espérate, espérate Uf, La salvada, no sé quién ha sido Creo que ha sido Pineda Creo que ha sido Pineda, pero acaba de meter una salvada que no lo sabe ni él ¡Ay! Con orijo has fallado en el pase Estaba clarísimo el pase para Tami Se iba a quedar solo delante de portería, pero no Pero la cago en el pase ¡No! ¡Qué cagada de Godfrey! ¡Ay! ¿Ha pitado falta o ha pitado fuera de juego? ¿Qué ha pitado? ¿Qué has pitado? Fuera de juego, ¿no? Menos mal que ha sido fuera de juego Porque Godfrey se había adelantado ahí para intentar cortar el pase Y no lo ha cortado Y eso era contra clarísima y quedarse solo contra el portero Qué buena, Clark. Sí, segundo palo, para Tami. ¡Hola! Pero, 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 Tami, pero ¿qué haces rematando ahí, hijo de mi vida? ¿Pero cómo rematas ahí, desgraciado? Pero si estás totalmente solo, y ha rematado para arriba, ¿qué hace? Hostia, qué buena. ¡Conor! ¡Tami! ¡Vámonos! ¡La conexión Conor, Tami, señores! Ahí lo tenemos, 0-1, minuto 28 No te sumas mucho encima de Gonor también Que a ver si me vas a aplastar con lo grande que eres <ríe> eh, Le sacas 20 centímetros, por favor Bájate ya también, me estás poniendo nervioso eh, <ríe> Golazo, señores Qué buena jugada aquí, Griffith, para Tami Y Tami, cómo se hace el control, el pase Cómo estaba solísimo Conor Hall Que no lo cubría absolutamente nadie Y dentro del área, señores, dentro del área Conor, estas... No las falla, eh, lo siento mucho, pero Conor, estas Dentro del área no las falla Qué buena, Conor. Conor, con el tiro. ¡Uy! Conor, ¿cómo ha pasado eso? Rozando. Rozando el palo, chaval. Vaya tiraco. Quise sacar Conor, gol. ¡Buf! Ha pasado rozando. ¡Uy! 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 Al palo no me lo creo. Y la tira al muñeco. O sea, le da el palo y el rebote le da al muñeco. Pero, 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 Tami, ¿qué te pasa hoy con los fallos? O sea, estas fallos, ¿eh? o sea, tiene todo el espacio ahí y me la tira el portero Que encima el portero, es que se la ha encontrado, ni siquiera se la ha parado Es que la ha rebotado en la pierna ¡Uy! Tami, al palo otra vez, tío, no me lo puedo creer Tami, al palo otra vez y ahora de cabeza, macho Joder, Tami no está hoy, Tami está que no está, ¿eh? Vamos Griffiths, Griffiths, por favor Griffiths, 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 Griffiths ¡Qué golazo, señores! Estaba en carrera por esa banda derecha Con el que se estaba esperando a que llegase Le deja el pase Y Griffiths que la enchufa para adentro, señores ¡Qué golazo de Griffiths! ¡Qué golazo de Oliver Griffiths! ¿Cómo se ha esperado? Y aquí, la verdad es que el defensa podría haber tapado perfectamente el tiro Se podría haber tirado y tal Pero, bueno, pues no sé Al defensa no le ha dado la gana O no ha querido O no ha llegado, yo qué sé y Griffiths que pone el 0 a 2, señores. Pues ahí está, señores. Primera victoria del día de hoy. Ganamos 0 a 2 en casa en Nottingham. Jugando bastante bien. Buen partido de Conor. Ha sido el más participativo, podríamos haber dicho. Tami, la verdad que en la primera parte, pues ha estado bien. Ha tenido ese fallo garrafal de tiro de cabeza. Luego ese tiro también que, 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 que le ha dado al portero. Pero lo que es en juego ha estado bastante bien. Y Yeyo Cocha, pues que ha vuelto a tener un par de minutitos, unos 20 minutos al final. Y la verdad es que, bueno, pues ha hecho alguna jugadita. Pero de momento se le ve, se le ve tímido. Le tenemos que dar un poco más de confianza. Le tenemos que dar un poco más de minutos. Porque se ve que aún, pues le faltan minutos de juego. Es normal. Bueno chicos, pues después de esta victoria contra el Nottingham eh, Estamos bien, estamos bien en la tabla, estamos octavos eh, Vamos subiendo escalones, la verdad que no hemos comenzado mal la temporada No hemos comenzado perfectamente porque nos hemos dejado tres partidas ahí con tres derrotas Pero bueno, el Bolton está bien, o sea, estamos octavos, estamos los ocho primeros eh, Estamos ahí apenas a un punto del playoffs, o sea, a un punto de estar en playoffs Sí que es verdad que el Brighton y, eh, está ya bastante lejos, el Brighton tiene toda la pinta de que pues, seguramente va a subir directo Veremos si luego es Sheffield o el Norwich o el West Bromwich eh, o el Sheffield eh, Quién será el segundo, no se sabe, quizá nosotros, lo dudo, pero bueno El Sunderland que por el contrario, eh, no sé dónde está, no, ha bajado un huevo el Sunderland, o sea Está el 20 y el Postmouth Bueno, el Sander ha salido ahí de ese descenso Pero el Postmouth sigue estando en la mierda O sea, aún no ha ganado ningún partido el Postmouth Yo no sé qué le pasa Pero el Postmouth está fatal eh, Como veis también está el Blackburn Que es uno de los rivales contra los que jugaremos hoy El Hustity también está por abajo Y nos toca jugar contra ellos Ahora nos toca jugar contra el Sheffield Que está el 15avo Está bastante mal también 
Y luego nos tocará jugar contra el eh, Sheffield y el Brighton Que son los dos primeros O sea, tenemos lo peor y lo mejor de la liga en el episodio de hoy Así que nada, vamos a simular contra el Sheffield Porque en teoría, pues no sé eh, Sheffield viene de una mala racha también, como veis eh, Dos derrotas, eh, ha ganado contra el Sunderland Pero porque el Sunderland, pues mira, el Sunderland está como está Pero vamos, que te, deberíamos ganar fácil Vamos con el equipo ahí un poco suplente, pero... Yo de verdad, yo de verdad No lo entiendo O sea, venimos de ganar Jugamos contra un equipo peor Y perdemos Que sí, que voy con un equipo suplente Pero no me jodas, o sea, pero tío Ya, 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 ya sé que me estaréis diciendo Pero Mauri, ¿por qué no lo juegas? Pues porque, coño, es el Sheffield, tío O sea, juegas en casa Jugando de local, en teoría, los partidos simulados Son mucho más fáciles y si vienes de ganar y el otro equipo viene de perder y está en peor puesto que tú, pues tiene más posibilidades de ganar. No puedo meter 5 o 6 partidos en un vídeo, es como entenderéis. Y quiero jugar contra el Brighton y contra el Sheffield y están al final de mes. O sea, tengo que simular algún partido. Claro, este partido pensaba que lo vamos a ganar, pero ya veo que al FIFA, pues no le da la gana. Pues muchas gracias. Pues tenemos un nuevo informe de la cantera después de este de esta pifia que hemos hecho ahí contra el... el... Yo que sé cómo se llama el Sheffield este eh, Vale, pues a ver si nos sale alguno interesante De momento parece que no Y parece que no Vale, pues vaya pedazo de informe que te has cascado, eh, Ococha Muy bien, me has traído muy buenos jugadores desde Nigeria Sí, la verdad es que sí Pues ya estamos por aquí Estamos en el campo del Blackburn Otro gran partido que va a tener que enfrentarse el Bolton Después de esa derrota frente al Sheffield La cual nadie se esperaba Después de haber dado pues la talla Y de haber jugado un gran partido contra el... Eh, Nottingham Forest, perdió contra el Sheffield Estrepitosamente, 1-3 en casa Así que vamos a ver si en el día de hoy Vuelve por la senda de la victoria Aquí en casa del Blackburn El equipo de George Redmond, que bueno, pues Vamos allá Uy, qué buena Uy, Connor Ah, se la ha querido mamar se la ha querido mamar Connor Y no, eh, le ha salido ahí bien el regatito ese que ha hecho Pero luego con la zurda, carencias Vamos Se lo roba el balón Qué buena Vamos, Tommy Sí, señor No, Tommy, ¿qué has hecho? Pero si el pase era atrás Madre mía, Tommy, tío ¿Qué, qué, qué, qué leches ha hecho con el pase, colega? Ah, espérate que ahora me marcarán a la contra Después del fallo de Tami me marcarán a la contra ¿Qué te, ¿Qué te juegas? ¿Qué te juegas, tío? Venga ya, y encima Y encima un golazo Y encima un golazo Que no sabe ni cómo lo ha metido, chaval O sea Venga ya, no me tengo el por un fallo De un pase de Tami que era más fácil que yo Que sé que era dar un pase atrás Y ahora llega este Que parece, yo que sé eh, Xavi Hernández en sus mejores momentos O sea, vaya pedazo de tiro que se ha cascado El tío con la zurda Venga, vale Vaya golazo, chaval Vaya golazo que me han metido Bueno Pues nada Pues comienza maravillosamente bien el partido Sí Vamos Qué buena contra Por favor, Tami Tío, Tami Yo no sé qué le pasa hoy, macho Tami No sé qué le pasa hoy Pero eh, lo voy a cambiar, eh Te lo digo O sea, me da igual que le tengas medio 80, macho Estás fatal hoy Vamos no puede ser, pero ¿cómo os ha tirado el defensa ese, tío? Que parece Puyol Joder Pues sigamos, minuto 60 Y seguimos yendo 1-0, ¿eh? Esto pinta mal, pinta mal No puede ser ya lo remata afuera, tío No se puede meter gol, no se puede Y Godfrey que remata afuera O sea, joder Estamos hoy, estamos hoy bien de cara a portería, ¿eh? Sí, sí, color ¡No, tío! ¿Cómo se para eso? Joder Madre mía, la mejor ataque que hemos tenido desde hace muchísimos minutos Y se saca un pedazo de parada espectacular el portero Pues muy bien Pues ahí está Derrota contra el Blamur en su casa Ultra random, tenemos 20.000 ocasiones No metemos ninguna El Blamur llega a una y mete el golazo de su vida por un fallo en un contraataque. El fútbol, señores. El fútbol. Bueno, pues el fútbol. ¿Qué voy a decir? El fútbol, señores. El fútbol. Bueno, es que literalmente, literalmente, el Blackboard ni siquiera ha tirado a puerta. 
Ha hecho un tiro, pero no ha sido puerta Porque ha dado el palo, o sea El Bravo nos ha ganado 1-0 Con ningún tiro a puerta Y aquí nosotros con dos tiros a puerta Y cinco tiros en total Ni uno Muy bien, Aspors, muy bien Bienvenidos al University of Bolton Bienvenidos al campo Del Bolton Wanderers Tenemos partidazo Y es que el Bolton se tiene que enfrentar Al día de hoy al líder de esta segunda división El Brighton Que yo no entendía la verdad porque estaba ganando tan de paliza A todos los equipos eh, Obviamente es un equipo que ha bajado de la Premier League no Es un equipo pues que está claro que en esta segunda división Pues iba a ir más sobrado De la cuenta que el resto Pero claro, cuando he visto que en el Brighton Está José Morales Pues ahí ya lo he entendido todo un poco más vale Ahí, ahí ya me ha cuadrado todo Y es que además de eso si tienes un delantero como Morales, tienes la mejor defensa de la liga, pues claro, eso hace que obviamente pues estés líder de la competición. Es bastante lógico, ¿no? Pero ya os digo, hoy vamos a tener que tener bastante cuidado porque el Brighton cuenta con uno de los mejores delanteros y más chetados de Ultimate Team. Si no habéis probado a probarlo, porque yo lo tengo eh, y Morales es el jugador que más goles mete de eh, mi equipo eh, con diferencia. Así que ahí lo tenemos, señores, José Morales, que le da mano a Matthews. Y vamos allá, vamos a ver qué puede hacer el Bolton contra el líder de esta segunda división. Señores, qué buena, qué buena, Conor. Madre mía, regate de Conor, qué golazo de Conor. Bueno, 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 tranquilo. Qué golazo de Conor Hall, señores. Pero, 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 ¿habéis visto eso? O sea, eh, el pase ha sido muy bueno. Pero aquí, mira, mira, que no, por aquí, venga, me voy. Y en toda la cuadra, chaval, vaya. Maldito golazo de Conor Hall. Oye, 10 de 10, eh. 10 de 10. Golazo para la 0-1. Bueno, mira, Conor. Sí, señor. Vamos, Conor. Vamos, Conor. Vamos, Conor. Bueno, pues el defensa de abajo que no quiere venir. Pues si no... Pues si no quieres venir te va a meter gol, iba a decir Pero no, Conor ha decidido Que mejor fallar esa ocasión clarísima Que nos daba el 2 a 0 y la tranquilidad Pero Conor, ¿qué haces? Me cago en Dios, tío, pero ¿cómo fallas eso, colega? ¿Qué estabas solo? ¿Solo? Si hasta te ha dejado el debajo, solo Yo de verdad, yo de verdad Estos fallos a veces no los entiendo, macho Va, Vamos, Curtis Vamos, Curtis, con esa velocidad no puede ser, tío, que tengamos tan mala suerte Es que no puede ser Nos van a volver a empatar seguro en el último minuto Y lo estoy viendo, macho No podemos tener tan mala suerte de cara a puerta, no podemos Vamos, madre mía, Conor Madre mía, Conor Madre mía, Conor Pero cómo haces eso Cómo lo haces, explícanoslo Explícanoslo, cómo lo haces este hombre, de verdad, este hombre es que buenísimo, señores. Pues ahí lo ha tenido. Ha fallado algunas durante el partido, pero cuando ha tenido que estar aquí, ¡pum! Venga, roto al defensa y golazo, señores. Lo que yo no entiendo es cómo conseguimos ganar al líder de la segunda división 2 a 0 y luego perdemos contra el Blackboard, que va el antepenúltimo. O sea, alguien me lo explica porque yo eh, no lo entiendo. No lo entiendo. Pues ahí está, ganamos en casa, ganamos 2 a 0 Y lo más importante, ganamos al líder de la segunda división Somos los matagigantes, o sea, eh, el, el equipo pequeño que ganan los equipos grandes Y luego sufre contra los pequeños No tiene ningún sentido, es una putada porque pierdes contra los de abajo Pero ganas contra los de arriba, o sea, eh, no tiene sentido Partidazo el que ha jugado el Bolton, sobre todo en defensa Intentando tapar ese gran ataque que tiene el Brighton eh, En comparación con el resto de equipos de la división y el ataque la verdad es que bastante fallones Pero bueno, aparece Conor Hall dos veces Y le ha marcado goles, señores Conor Hall Es que hay que decir que la verdad eh, El Brighton mucho no ha llegado O sea, ha tenido la posición de partidos Así que es verdad, pero Siete tiros a puerta hemos hecho, nueve En total, y el Brighton solo ha tenido un tiro Y ni siquiera ha sido a puerta, o sea Realmente eh, Dos goles solo para siete tiros a puerta Es un poco nefasto, ¿no? Pero bueno al menos, pues, hemos ganado partido, tampoco me voy a quejar, ¿no? Vamos allá, después de este gran partido frente al Brighton en casa Vamos a ver qué nos preguntan, porque... Ojito, eh, ojito, porque esta victoria es que es importante 
Otro partido más de Parrot que no logra cosechar goles Seguirá respondándole durante el resto de la temporada Pues obviamente Parrot la verdad que no está ayudando mucho O sea, te imaginas, no jugará No vuelva a jugar, no marca goles la presión es alta, sé que, eh, sé que es difícil salir ahí y marcar goles cuando tienes que lidiar con tantísima presión Pero es que el objetivo de este deporte debería... Bueno, no sé, no me da tiempo, es que pone muy poco tiempo para leer, coño Con dos goles, Hall nos ha dado hoy la victoria, ha sido el hombre del partido ¿Alguna declaración? Pues... que ha jugado fenomenal ¿Qué te voy a decir? Si es que este hombre es buenísimo, si es que nos ayuda un montón Si es que es el mejor, por no decir, de, de los mejores del equipo O sea... ¿Esperabais una victoria? Hombre, la verdad que yo no esperaba una victoria contra Breton, no te voy a engañar, pero... Sabíamos que iba a ser todo un desafío Sabíamos que iba a ser todo un desafío Pero se ha conseguido Y eso es lo importante Bueno, bueno, bueno Coche ya media 68 Poquito le queda también a Murphy para llegar a media 70 Así que de momento los vamos entrenando Ya sabéis que Ococha, pues bueno, hay que entrenarle Porque tiene muy poco control de balón, tiene bastante poco regate eh, Tiene definición nefasta Los pases también son nefastos, hay que entrenarle bastante Pero bueno, poquito a poquito pues va subiendo el chaval Así que ahí lo tenemos Ya sabéis que tiene que empezar a ser un jugador importante Porque después de la marcha de Ansu Fati Se tiene que poner las pilas Vamos a ver qué nos dice Price eh, No puedo negar que me preocupaba que tuvieras la intención de sustituirme Me sentí algo amenazado con los nuevos jugadores que llegaron al equipo Y además las publicaciones de la prensa al respecto tampoco ayudaban Gracias por aclarar las cosas eh, Lo estás haciendo genial, tranquilo, no te rayes Price, supongo que Price pues estaba rayado por el fichaje de Souda el fichaje de, el fichaje de Godfrey, claro, se veía un poco tapado Pero no te preocupes porque si he fichado a esos jugadores ha sido por, para cambiarlos por otros y que tú sigas estando en el equipo, así que no te rayes, Pai. Pues las cosas en la tabla que siguen casi casi igual para nosotros. Seguimos estando octavos, como al principio del episodio. Eh, podría ser peor. Pero sí que es verdad que nos hemos alejado un poco de la zona de los playoffs. Ya no estamos a un punto, estamos a 5. Y eso, pues quieras o no, mmm, pues claro, pues no es lo mismo, ¿no? Estar a un punto que estar a 5. Es el Middlesbrough, el No Cinga Forest, que le hemos ganado. Estamos a 4 puntos, así que, bueno, podemos decir que ha sido un buen episodio, entre comillas, porque esa derrota. Esas dos derrotas, la verdad que nos han alejado un poco De la zona de los playoffs, pero aún queda Muchísima liga, ya lo sabéis, queda más de la mitad De la temporada, así que no nos rayemos por eso Han sido dos derrotas que no eran esperadas Pero que, bueno, pues han llegado Y eso es lo que importa Y pues nada, el Postmouth que por fin ha conseguido una victoria Por fin El, el Postmouth ha, ha ganado El Sunderland que vuelve a estar en descenso El Blackburn después de ganarnos a nosotros, pues claro, ha salido De esa zona de ahí, el Hull City que es nuestro próximo Rival Está el 18 Y nosotros que estamos octavos Como ya habéis visto El Brighton que ha dejado de ser líder Después de perder contra nosotros eh, En algo que ha sido pues yo creo algo inesperado El Sheffield United es el nuevo líder de la liga Y también será uno de nuestros próximos rivales Pero eso chicos será en el próximo episodio Así que nada, dicho esto, espero que os haya encantado el episodio, espero que os haya encantado pues esa intro con Ansu Fati Que bueno, pues ha tenido que dejar el club por circunstancias ajenas al Bolton Y también pues el tema de las Regens lo arreglaré ahora y nada, pues creo que todo vuelve a la normalidad, todo vuelve a su realismo. Espero que os haya gustado mucho cómo hemos encarrilado el modo carrera. Y pues nada, chicos, espero que os haya gustado muchísimo. Por cierto, Connor Hall, tercero en la tabla de goleadores de la liga. Veremos si puede conseguir o al menos acercarse a ese pichichi de esta segunda división. Y nada, dicho esto, espero que os haya gustado muchísimo la serie. Si es así, ya sabéis que podéis dejar un pedazo de like. Suscribiros si no estáis. Seguidme por mis redes sociales, por mi Instagram y por mi Twitter. A ver si podemos llegar a Instagram ya a los 1500 seguidores. Y por Twitter ya a los 1000. A ver si nos vamos acercando. Y bueno, nada, dicho esto, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima, chavales. Adiós. Come, come